23 de junho de 2022 e a nossa equipe veio para um desafio muito bacana, que é conhecer o dia a dia de um circo. Você sabe como que funciona? Nós estamos aqui no Circo Croner, ele que está há 30 anos, trazendo muita alegria para várias pessoas. E nós vamos acompanhar o dia a dia desses profissionais. Vem comigo! Se você acha que trabalhar em circo é fácil, não é fácil não. Vou conversar com o trapezista agora que ele faz tudo. Fabinho, conta pra mim como que é essa história, quanto tempo que você tá no Circo Croner e como que é fazer ser trapézio, né? Eu sei que não é um serviço fácil ali, que vocês arriscam também na hora de fazer as acrobacias. E você faz tudo aqui dentro do circo. Ah, boa tarde, primeiramente. Pessoal, tudo bom? É, no circo aqui eu tô há 10 anos trabalhando nessa empresa aqui, né, já frequentei outro, mas esse aqui já há 10 anos. E no cotidiano nosso é isso aqui, arruma a bicicleta da filha, arruma a porta do carro que tá ruim, e assim vai, vamos, vamos levando o dia. E à noite a gente também treina no trapézio também, e vamos que vamos. E como que é essa correria de cidade em cidade? Cara, é uma coisa bacana pra caramba, tem gente que, que gosta, né, tem uma hora que a gente, uf, dá uma cansadinha. Mas é o que a gente gosta de fazer e a gente vai conhecendo o Brasilzão por aí, a, por aí afora. E você faz todo esse trajeto, você e sua esposa, né? Os dois são trapezistas. Se conheceram dentro do, do circo? Sim, sim, sim. Inclusive, eu não sou de família circense. Eu vim de escola de circo há muitos anos atrás, mas eu tô no circo já desde os meus 10 anos. Né? E não, e sou eu, a minha esposa e a minha filhinha também. Sete aninhos, que estuda aqui também na, na, aqui em Vilhena também. E a gente vai andando aí pelo Brasilzão, afora. Você fala que não era de família circense, né? E como que você conheceu o circo? Então, foi de um projeto que tinha antigamente, no ano de 92, a Eco 92, e tinha esse projeto de escola, circo escola. Então eu jogava futebol, né? Inclusive até, modéstia à parte, jogava até bem. Mas aí eu fui participar de um, de um, de um, um evento que tinha na escola assim, e comecei aí, fui uma vez, fui outra, fui indo, fui indo e tô aqui. Até hoje, agora. Como que é pra você quando você entra no palco? Cara, não sei te explicar, cara. Aqui fora a gente fica naquele, né? Ah, eu hoje tô com uma preguiça, mas quando a gente vai lá dentro lá, eu acho que é um... Tá, que é aquele negocinho, aquele negócio que dá aquele estralozinho lá e... E a gente bota pra cima mesmo e, e a gente faz com amor mesmo. A gente sabe que o circo, ele é muito... Além do gramor também, tem que estar sempre de bom humor, né? Como que você controla isso? <risos> Cara, pra te falar a verdade, a gente tem que aprender. A gente tem que aprender porque uma, nem todo mundo acorda de bom humor, nem todo mundo acorda feliz todo dia, tem os seus problemas familiares dentro da sua casa, como eu tenho no meu, o outro tem no dele. E a gente tem que saber lidar com tudo a diversidade de cada um. Cada um é de um jeito, cada um amanhece de uma forma. Eu também, tem dia que a gente acorda com o pé esquerdo, mas a partir do momento que você sai da sua casa pra fora, os demais não tem, não tem culpa nenhuma e a gente tem que levar isso aí na, na maior alegria possível. E quando briga com a esposa? Putz. <risos> aí é dormir na sala, aí, aí, mas é, acontece, acontece, mas não tem jeito, é 24 horas junto, é 24 horas que trabalha junto, e se diverte, briga também e assim vai, e vamos indo. E eu já tô há 17 anos casado. 17 anos casado? 17 anos casado. Olha que bacana, obrigado Fabinho aí pelo seu depoimento. E a gente vai continuar acompanhando aqui, você viu que não é fácil não, tá? A vida do circense, todo mundo vê ali o gramor dos palcos, fazendo as acrobacias, mas a gente vê aqui as dificuldades mostrando na prática pra você. E daqui a pouco tem o Globo da Morte, tá? Hoje eu vou entrar no Globo da Morte, eu já fiz aí esse desafio, já topei o desafio, daqui a pouco você vai ver. E nós continuamos mostrando os bastidores agora, eu vou conversar com a esposa, né? A Érica, a esposa do Fabinho. Primeiramente, eu queria que você falasse do desafio de trabalhar em um circo. Como que você chegou até o Circo Croner? O Circo Croner, eu cheguei aqui já faz quase 10 anos que eu trabalho com eles. Eu já sou de circo, eu nasci no circo, né? E através de, de contrato, com, com o número que eu faço trapézio, eu faço também acrobacia aérea. E o Croner chamou a gente para poder trabalhar aqui. Olha só que bacana. E você e seu marido, né, nessa trajetória do, do circo, como que é isso? <risos> Bom, eu e meu marido, a gente trabalha junto, né? A gente vive junto, já trabalha junto. É legal, é bom, às vezes tenha né, as nossas discussões por conta do trabalho, né? 
e por conta da rotina também, mas a gente se dá bem. É bom trabalhar com o marido. E quando briga? O Fabio tava falando que quando briga tem que dormir no sofá, é mesmo? <risos> é, quando briga o negócio fica meio ruim aqui dentro. <risos> mas tem a, a gente tem uma filhinha, né? Ela apazigua tudo entre a gente. Ela é de boa. Como que é o treinamento? O treinamento a gente ensaia todo dia de noite, depois do espetáculo, normalmente é o trapézio né, que a gente ensaia. E ele, como ele faz malabares em rebote, eu faço corrente, a gente aproveita para ensaiar na parte da tarde. Da tarde, né? Na parte da tarde, porque a noite é só o trapézio. Eu até conversava com o Fabinho ali, porque quando você está no, no espetáculo ali, o seu humor é um só. É alegria, é trazer descontração para as pessoas que estão assistindo. E como que você controla esse humor? Eu controlo com um pouquinho da minha ansiedade e um pouco do meu, vamos dizer, meu nervosismo, né? Um pouquinho, apesar de, de tantos anos trabalhando no circo, a gente ainda fica meio apreensivo com a altura, a gente fica meio preocupado, né? Mas fora as coisas que acontecem, fora o picadeiro, a gente não leva para dentro do picadeiro. Lá a gente sorri, a gente faz o que a gente sabe fazer e acaba esquecendo um pouquinho os problemas. Durante todos esses anos, você já teve alguma situação assim inusitada? Eu não acredito que aconteceu isso comigo. Ah, já tive várias situações. Uma delas foi que no número do trapézio, principalmente, eu entro com um aplique de cabelo, né? Uma vez eu perdi o aplique de cabelo pendurado na barra do trapézio. Foi bem, foi um pouco constrangedor, mas foi engraçado. E como é que você driblou ali o público todo olhando? Eu só comecei a rir, eu não, não tive reação, a única coisa que eu fazia era rir, só ria, só ria. Foi muito engraçado. O que, que te fez assim, se apaixonar por essa profissão e continuar aí andando pelo Brasil inteiro, fazendo esses espetáculos? O que me fez me apaixonar, eu desde pequenininha sempre gostei do trapézio. Eu sempre via fazendo acrobacias, sempre via as mulheres no trapézio. Foi, uma, foi o primeiro número que me chamou a atenção, a primeira coisa que eu quis fazer. Foi por conta disso, de eu ver as pessoas fazendo aquilo com, com gosto, né, com vontade, eu falei, ah, eu também quero ser trapezista. E foi daí que eu comecei a ensaiar o trapézio e até hoje eu faço trapézio. Olha só que bacana, obrigado, Érica. A gente vai continuar acompanhando aqui, mostrando todos os bastidores. Olha, tá filmando ali também, vai ficar registrado aí todas as imagens aqui e com certeza tem muita coisa boa pela frente aí, continue com a gente. Já tô com medo também, tá? Eu vou conversar. Olha aí o que o cara tá fazendo. Será que o cara é ruim ou é não? Você consegue, Everton, pelo menos fazer isso que ele tá fazendo? Pelo menos se apoiar ali? O cara é muito bom. Vou conversar com ele agora. Primeiramente, como que você chegou ao Circo Croner? E como que é isso aqui, cara? Fácil eu sei que não é. É, fácil não é. Muito treino mesmo, né? Treino diário. No mínimo duas horas por dia treinando. E eu tive a oportunidade de vir aqui pro Circo Croner, foi por acaso, né, o dono do Circo, o viu uma publicação minha no Instagram, me chamou, opa, aí eu vim. Então, na verdade, você não é de uma linhagem de pessoa circense, você veio e fazia já esse trabalho ou não, antes de vir pro circo aqui? Eu tinha trabalhado no outro circo, o Circo dos Sonhos, e aí eu tava treinando em casa, eu postava vídeo meu treinando em casa, meu, eu aprendi sozinho treinando em casa, e aí o Rudy viu e é que me chamou, os treinos deu em casa mesmo. Eu vi que nos seus espetáculos você vai a uma altura muito alta ali. Já aconteceu o um acidente? Já aconteceu o um acidente, mas não da altura mais alta do final ali, senão não estaria aqui <risos> contando a história, né? Mas mais baixo aconteceu também. Por mais que tenha bastante treino, como que é a sensação quando você se vê naquela altura ali olhando para baixo? Então, no momento ali, é focar simplesmente em fazer corretamente. Não é deixar entrar, é um trabalho muito mental. De se blindar realmente a tudo que pode acontecer, não, é se concentrar totalmente na técnica certa, no equilíbrio, pronto, concluir ali. Como que o público influencia? Sempre tem adrenalina, mas eu... 
eu trabalho melhor ainda quando tem mais público. Né? Eu não sei como que é com outras pessoas, mas eu, eu quando, quando tem mais gente, eu sinto mais adrenalina, então eu foco mais ainda. Fica com mais vontade ainda de fazer ainda melhor. Então no começo é uma coisa que atrapalha um pouco. Né? Você fica ali meio, nossa, as pessoas vendo e tal, fica aquela nervosismo, não pode errar, não sei o quê, mas depois você vai aprendendo a, a concentrar essa energia, a canalizar para fazer o um negócio cada vez melhor, né? Olha que bacana, obrigado, viu? Já vou conversar com outro artista aqui também, que já está treinando também, olha ali, ó. Muito fácil, Everton, isso aí eu faço, isso aí tranquilo, olha isso. Que sei todo dia no meu treinamento, antes de vir trabalhar, isso aí que eu faço, tá? Consegue? Você aí que está nos assistindo, consegue? Eu não consigo nem pegar nesse negócio direito, nem consigo nem pegar. Primeiramente, como que é fazer esse trabalho? A gente sabe que não é fácil, né? Como eu conversei com o Arvon, é muito treinamento. E isso faz toda a parte do processo. E se não tiver um bom treinamento, se não tiver foco, dificilmente consegue um resultado desse. Exatamente. Eu treino desde, desde que eu nasci praticamente. Quando eu era bem criancinha, meu irmão, meu pai já me incentivava bastante com malabares. Começou pelo meio da brincadeira, né? Jogar pra cima, pega. Até que com 3, 4 anos de idade já comecei a jogar de verdade. Eu já comecei a ensaiar e nunca parei. Todas as pessoas que eu converso, que faz malabares, eles dizem isso, que é muito de criança mesmo, que já tem esse instinto do malabares. Tem como uma pessoa que nunca fez, numa idade mais avançada, conseguir fazer isso que você faz? Com certeza. Malabares é para qualquer idade. Qualquer pessoa que quiser tentar, consegue. Só basta querer. Você vem de uma linhagem circense, né? E como que você acompanha a evolução do circo com o passar dos anos? Porque a gente sabe que muita coisa mudou. Se você pegar o circo há 15 anos atrás, é diferente do circo hoje. É, o circo mudou bastante. Inclusive, antigamente tinha os animais no circo, né? Aí hoje a gente teve que se adaptar. Aí vai, mudou bastante coisa. Mas estamos tentando. Aí todo, todo ano que se passa, se adaptando mais. A gente sempre fala de sonhos quando a gente vai entrevistar pessoas. Qual que é o seu maior sonho hoje? O meu maior sonho é ir para o Circo do Soleil, <risos> um dos maiores circos do mundo. Você tem trilhado isso aí através do Brasil, treinando. Eu acredito que o treinamento, ele é que leva ali, com certeza, aos desafios maiores, a chegar, a alcançar novos voos, né? E você tem feito isso aí em Vilena com bastante maestria, desde já agradecer você. E a gente acompanha também, né? Nós tivemos a oportunidade de vir aqui ao circo, ver o trabalho que todos vocês desenvolvem aqui. Estão de parabéns, tanto pela garra, e por estar aí levando alegria ao público, que eu acredito que o circo, pela, por mais dificuldades que tenha, ele não deixou de trazer isso, emoção a quem está assistindo. Isso mesmo, muito obrigado pelas palavras. E é isso mesmo, a gente tenta trazer isso para o público, a emoção principalmente para o público. Nós vamos continuar aqui, daqui a pouco o pessoal está se preparando ali, Everton. E daqui a pouco eu vou entrar aqui no Globo. Eu espero que não seja o Globo da Morte, seja só o Globo e passe algumas motos por cima de mim. Mas vai dar tudo certo no final e a gente vai mostrar o resultado aqui pra você, tá? Vai estar tá tudo certo.